పచ్చవ కథ పచ్చవ కథ అని పగలు తీసాడు ఎగబడ్డాడు తిరుగుబాటు చేశాడు కదండి ఏం చేశాడు పచ్చవ కథ గారితో మాట్లాడాడా నరేంద్ర మౌళితో మాట్లాడుతున్నాడా మాట్లాడమండి మన మిత్రపక్షం ఉన్నప్పుడు ధర్నాలు చేయటం అడ్డం తిరగటం ప్రత్యేక బాధ కావాలి స్పెషల్ బ్యాగేజీ ముద్దు అన్నాడు స్పెషల్ బ్యాగేజీ ముద్దు కాదు కావాలన్నప్పుడు ఇప్పుడు జరగబట్టి అడగడే అడగడేనండి చంద్రబాబు నాయుడికి ఆ మాత్రం తెలీదా మనకి ప్రెషల్ బ్యాగేజీ వద్దు ప్రెషల్ బ్యాగేజీ వద్దు మనకి పచ్చ హోదా కావాలని చంద్రబాబు అడగలేక రాష్ట్రం విడిపోయింది మన బడ్జెట్ లేదు మన ఆంధ్ర వాళ్ళు మొత్తం కూడా వెళ్ళి హైదరాబాద్ నుండి డెవలప్మెంట్ చేశారు ఆస్తులు మొత్తం అక్కడ ఉండిపోయినాయి ఏదో మన కొత్త రాజధాని నిర్మాణం చేసుకోవాలి మేము కలిసే ఉండాడు చంద్రబాబు నాయుడు కూడా బీజేపీతో ఏదో స్పెషల్ బ్యాగేజ్ అంటే కదా ఎంత కొంత డబ్బు ఎక్కువగా ఇస్తాడు ఏంటి మనం కొద్దిగా అభివృద్ధి చేసుకున్నాము మన ఇది అమరావతిని నిర్మించుకున్నాం అది కదా డబ్బు బబ్బు తీసుకున్నాం అనుకో కది ప్రజలకు కూడా ఏదో కూడా సేవ చేయొచ్చు ఒక ఐదేళ్ళు గెలిచిన తర్వాత మళ్ళీ అప్పుడు కానీ అప్పుడు ప్రత్యేక హోదాడుకు వచ్చాను ప్లాన్తో ఆయన ఉన్నాడు దాని పెద్ద బోతార్థం చూసారనమాట బోతార్థం ఒకటే కదండి ఓయ్ రెండు బోతార్థానికి బోతార్థానికి జాయింట్ వేసి ఈ జాయింట్లో పెడుతూ వస్తాను అనమాట అమరావతి స్పెషల్ బ్యాగేజీ కావాలి వద్దన్నాడు కావాలన్నాడు ప్రత్యేక కావాలన్నాడు వద్దంటున్నాడు అని నేను ఇప్పుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు గెలిచాడు ప్రత్యేక హోదా వచ్చేస్తుంది ఇంకొక ఇరవై నాలుగు గంటల్లో అవుతుందో ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్లో రన్నింగ్లో ఉండడం నాకు తెలిసి ఎక్కడన్నా కానీ దారిలో గాలిపాటి వాతావరణం మార్పులు పెనమార్పుల తర్వాత మొరం గురించి ఆగితే ఆగుండొచ్చు అయితే వచ్చేస్తుంది అదే ఇప్పుడు మనకు ఫ్లైట్ ఉంటుంది కదా ఫ్లైట్ వెళ్తుంటే వాతావరణ కేంద్రం చెబుతుంది కదా ఇటు వాతావరణం బాగలేదు కొంచెం మీరు ఏమన్నా పంపించమాకండి ఆపేసేయండి లేదా వెనక దిప్పు రండి అని చెప్పి మళ్ళీ వాళ్ళకి సిగ్నల్స్ వెళ్తాయి ఏంటంటే వాతావరణం తేడా ఉండి పైన ఆకాశ మేఘాలు కమ్ముకు పోయి కనిపించగా ఏంటి వెనక్కి వచ్చేస్తాయి అనమాట ఇది ఆ టైప్లో మన ప్రత్యేక హోదా కూడా రన్నింగ్లో ఉందన్నమాట గాలిలో ఉంది వస్తుంది మరి ఏమన్నా వాతావరణం తేడాతో మేఘాలు అద్దుకుపోయినాయో కమ్ముకు పోయినాయో ఏంటి అక్కడ పిడుగులు బాగా ఏమైనా పడుతుందేమో ఆ చప్పుడికి తాగుంటుంది వచ్చేస్తుందండి బయలుదేరింది ఇప్పుడు ఆంధ్ర మన ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉన్న ఆర్థిక పరిస్థితుల కారణంగా నవరత్నాలు ఇంప్లిమెంట్ చేస్తారని మీరు అనుకుంటున్నారా నవర నవరత్నాలని తొమ్మిది ఆరు రెండు తొమ్మిది పద్దెనిమిదా అవి పద్దెనిమిది అవ్వచ్చు పంతొమ్మిది అవ్వచ్చు శుభ్రంగా అయిపోతాయి చెప్పట్లేదండి పాతిక ఏళ్ళు పట్టు ఉంటాడు శుభ్రంగా అదొందా మన మీద కాలేసి తీసి ఇంకోటి మీద కాలేసి పాతిక ఏళ్ళు పరిపాలిస్తాడండి ఇది రెండు వేల పంతొమ్మిదా రెండు వేల రెండు వందల నలభై దాకా మా అయితే ఇంకా ఇష్టం ఉంటే ఇంకో ఐదు కూడా వరకు వచ్చాము బాగుంది కదా నవరత్నాలు తొమ్మిదే పద్దెనిమిదా తొమ్మిదేనా మేము పద్దెనిమిది అనుకుంటున్నాం అండి బాగా రన్నింగ్లో ఉన్నాయి కదా ప్రాసెస్ మంచి హుషారుగా ఉన్నాయి టెంపర్గా ఉన్నాయి అనమాట ఊరుకు మంచి ఎంత ఫాస్ట్ వెళ్తుందండి అంత ఫాస్ట్గా వెళ్తుంది అనమాట ఉండారు కండి నూట డెబ్బై మంది మహాలో ఉన్న వీళ్ళు ఉండారు ఏంటి వాలంటీర్లు అట్లా మొత్తాన్ని గ్రూప్లో పెడతాడు వచ్చేస్తుంది ఏదైనా వద్దండి ఏంటండి ఉంది పరిపాలన ఇదే ఇదండి దోగా అంత ఎత్తున పెట్టాడు మీటింగ్ అన్నాడు అది అన్నాడు ఇది అన్నాడు డామ్ డౌన్ డ్యూస్ చేశాడు కొన్ని లక్ష కోట్లు ఖర్చు చేశాడు రెండు వందల యాభై మీద సంతకం పెట్టాడు రెండు వందల యాభై మీద సంతకం పెట్టాడు ఇప్పుడు వరద బాధితులు ఎంతమంది ఉన్నారో వీళ్ళు ఈ పొలాలు మునిగిపోయినాయో చేలు మునిగిపోయినాయో ఇల్లు మునిగిపోయినాయో మరి వీళ్ళకి ఏమి ఇస్తాడు మరి వీళ్ళకి కూడా శుభ్రంగా ఇంటింటికి వెళ్తాడు వేళ మనకు పాదయాత్ర చేసాం కదండి రథయాత్ర పాదయాత్ర ఆ రథయాత్ర పాదయాత్ర లాగా ఇప్పుడు మంపు పట్టేసిన ప్రదేశాలు ఉన్నాయి కదా మరి ఆ పొలాలు మునిగిపోయిన వాళ్ళకి వాళ్ళకి ఏం చేస్తాడు ఇంటింటికి వెళ్ళి వస్తాడు ఆ రోజు నేను వచ్చాను కదా మా ఎన్నాళ్ళు వస్తాం పద్దాలు మీ ఇంటికి అంటాడు అదంతా కాలు ఇష్టం ఒక రోజు తిరిగానా వాళ్ళు నేను తిరిగాను కమ్మా పాదయాత్ర అంటూ రథయాత్ర అంటూ మీ కోసమే తిరిగింది మీరు అందరూ నాకు ఓటు వేశారు మళ్ళీ ఎక్కడ తిరగనమ్మా ఐదు ఏళ్ళ రోజు చూద్దామని అంటాడు లేదు బలేటాడు ఇవాడు బయలుదేరా వాళ్ళ ఊళ్ళ మీద ఉన్నాడు ఆయన ఇష్టం మనవాడు రాజన్న రాజు పోనీ మేము తీసుకొస్తానంట వినా మేము ఆయన తీసుకొచ్చాడు అనుకుంటున్నాం మేము ఇంకా రాజన్న వచ్చేసి ఉంటుంది వాళ్ళకి ఆల్రెడీ ఇప్పుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మోదీ గారిని కలిసి రాజధానికి నిధులు అవసరం లేదు నవరత్నాలకు నిధులు ఇవ్వండి చాలు అని అన్నారు దీని బాటలు మీ అభిప్రాయం ఏంటి ఆయన అంటే ఆయనకి రాజధాని గురించి అవసరం లేదు ఇప్పుడు ఏం పట్టించుకోవట్లేదు అని అంటారు మీరు ఇప్పుడు రాజధానికి నిధులు అవసరం లేదు నాకు నవరత్నాలకు నిధులు కావాలంటాడు నరేంద్ర మౌళి ఉన్నాడు కదా ఆయన రెండింటికి ఎత్తాడు ఈయన తీసుకుంటే ఇష్టం లేదేమో ఆయన బాగా ఎత్తాడు పీకి ఈయన తెస్తాడు ఎందుకు ఎత్తాడండి ఆ గేమ్ బాగానే ఇవ్వాలని ఈయన గ్యాప్ ఎక్స్ సీట్ ఉంటే ఈయనే ఎటు మాట్లాడుతున్నాడు అర్థం కావట్లేదు కదా ఆడు అన్ని
ఏమండి అటోకి యాభై సీట్లు ఇటోకి అరవై సీట్లు ఉంటే తెంబ ఇటు కట్టడం జరిగితే అటు నుంచి ఇటు పది సీట్లు అవుతున్నా నా ప్రభుత్వం పడతాను భయం ఉంటుంది ఆయన ప్రభుత్వం ఎప్పుడు పడగొడతాడు ఇంకా నరేంద్ర మోడీ ప్రభుత్వం ఎవడ పడగొడతాడు కాంగ్రెస్ పడగొట్టిద్దా బీజేపీ పడగొట్టిద్ద టీడీపీ పడగొట్టిద్దా మిత్రపక్షాలు పడగొడతాయా తీలు పడతారా కంకి కోడలు కమ్యూనిస్టులు పడగొడతారా ఎందుకంటే ఆయన భయం ఏంటంటే నువ్వు చెప్పింది అలా అడగాల్సి మనం అంటే నాకు నచ్చింది ఇస్తా తీసుకుంటే తీసుకోండి లేకపోతే మీ ఇష్టం ఇదే మాట అయింది వీళ్ళు ఎదురుకి చేంజ్ చేయగలుగుతారండి ఆయన ఏమన్నా తక్కువ మే తక్కువ మేజార్టీతో గెలిచిండడా అంటే మూడు వందల నలభై రెండు సీట్లు సంపాదించుకొని ఎనభై సీ సీట్లు సంపాదించుకొని ఆయన రెడీగా ఉన్నాడు కదా ఏం ఆయనకి ఏంటంటే అసలు భయ ఈయన చెప్పింది అలా చేయాలని ఇష్టమండి అగ్గిపెట్టి ఇస్తే తెచ్చుకోవాలి అగ్గిపెట్టులో నుంచి ఉప్పలా తీసితే తెచ్చుకోవాలి ఎదురుకి తగ్గి ఛాన్స్ లేదు ఎదురుకి ఇచ్చమనండి ఇప్పుడు ఐదేళ్ళు అయింది కదా కొత్త ప్రజలు ఏర్పాటు చేసుకుంటున్నాడు ఇంకా పది ఏళ్ళకే ఇంకొక పది నెలల తర్వాత ఎదురుకి ఉంచమనండి ఇంకో పది నెలలు ఎదురు ఉంచమనండి ఎక్కడ చేయలేదు మీరు ఒక్కసారి వెళ్ళి ఏ ఊరే నేను చూడండి మట్టి రోడ్డు ఉందేమో చూడండి చంద్రబాబు పరిపాలన సీసీ రోడ్లు ఎలా ఉండే చూడండి ఒకసారి సైడ్ కాలువలు చూడండి చెరువుల్లో నీళ్లు చూడండి అరే చెరువు లోతు చేస్తేనే కదండి దాంట్లో నీళ్లు నిలబడతాయి మోటార్ వేసుకొని కాలువ తీసుకొని పైకి ఎత్తు పోసుకొని చాలా పంటలు పండించుకుంటాము చెరువు సమాంతరంగా ఉంటే నీళ్ళు వచ్చి ఎక్కడ నిలబడతాయి ఏమండి పల్లుడు చేసి గుంట చేస్తేనే కదా పోలం ప్రాజెక్టులో నీళ్లు మనం తెచ్చుకొని గుంటలో నిల్వ చేసుకుంటేనే కదా రేపు పొద్దున్న పంటలకే మనం నీళ్లు మొత్తం ఒకసారేనా పంటకు ఒకసారి నీళ్లు పోతే పండిద్దా దాని స్టప్పులు స్టప్పులుగా పెట్టుకోవాలి నీళ్ళు ఊడి పేసేటప్పుడు నీళ్లు కావాలి ఒక నెల రోజులు ఎర్రోజులు గ్యాప్ ఇచ్చిన తర్వాత ఈ పొట్ట మీద పోతే నీళ్లు కావాలి మూడు సార్లు కావాలి నీళ్ళు భూమి నీళ్ళు కొట్టుకుని నీళ్ళు కావాలి పంట పండుతాను మూడు నాలుగు సార్లు కావాలి నీళ్ళు ఒకసారి నీళ్ళు వచ్చి పెట్టుకుంటే పంట పండితే అయిపోతే ఏంటే మూడు సార్లు నీళ్ళు కావాలంటే ఏం చేయాలండి మూడు సార్లు మనం ఇంట్లో దాకా గ్లాసులో మంచి నీళ్ళు ఒకసారి ముంచుకొని తాగడానికి ఏమండి పంట పండి తగ్గ నీరు అండి పోలవరం బడ్జెట్ నీళ్ళు రావాలి చెరువులు నింపు కావాలి మూడు తడవలుగా నాలుగు తడవలుగా పంట పండించుకోవాలి అంతేగాని మీరు గొయ్యి తీశారు గుంట పెట్టారు ఆ గుంటలో మట్టి మొత్తం తీసి అమ్ముకున్నారు ఇయ్యా గుంటలో మట్టి తీయిపోతే ఏం చేస్తాం ఇప్పుడు గుంట గొయ్యి కొడితేనే కదా నీళ్ళు ఉండేది గొయ్యి కొట్టాలంటే మట్టి తీయాలిగా దేవుడి దాన్ని పెట్టి పూజ చేస్తే గుంట పడితే ఏంటండి ఆ మట్టి తీస్తాము మట్టి తీసి ఏం చేస్తాం ఎంత కాని పోతాం మట్టి ఆ తీసిన మట్టి అలా కట్ అయిపోతామా కట్ అయిపోతే అది కట్ అయిద్దా చెరువు కట్ అయిద్దా లేకపోతే అతను గట్టి అయిద్దా అలాంటి లేదు ఉంటుంది ఆ చుట్టుపక్కల ఊళ్ళు వాళ్ళకి ఏదన్నా ఇల్లు బళ్ళు కట్టుకుంటా ఇల్లు అసలు మట్టి బొట్టు కావాల్సి వస్తుంది తోలుకుంటారు లేకపోతే గన్నవారు ఎయిర్పోర్ట్ ఉంది ఎయిర్పోర్ట్ సదరం మట్టి కావాలి ఇప్పుడు ఎయిర్పోర్ట్ మట్టి కావాలని డబ్బు పెట్టి కొనాలి కదా ఆ మట్టి ఉంది దాన్ని అటు వాడుకోవచ్చు కదా గవర్నమెంట్ దగ్గర చెరువు దవ్వుకున్నారు డబ్బు సంపాదించారు చెరువు దవ్వుకున్నారు డబ్బు దగ్గర అన్న మాటే కానీ చెరువు ఎందుకు దవ్వారు ప్రజల కోసం దొవ్వారు రైతులకు నీళ్ళు అందిటానికి దొవ్వారు మిగిలిన బట్టి నేను చేయాలి బాగా కట్టబోతుంది కట్ అయిద్దా కొండ అయిద్దా తెలియ ఇప్పుడు ఊర్లు ఉండే ఇప్పుడు స్థలం కొనుక్కుంటాను రెండు సెంటు ఆ ఇల్లు కట్టుకోవాలి మట్టి తొలుకోవాలి కదా అలా వచ్చేటప్పుడు ఒక నెల ముందే తొలుకొని పెట్టుకుంటాడు నేను ఇల్లు కట్టుకునేటప్పటికి నాకు మట్టి కావాలి నీరు కావాలి ఇసక కావాలంటే వస్తుందా అదే చెరువులు నిలబడ్డారు కొన్నాళ్ళు ఇప్పుడే దీని నిలబడినారు అదంటే అసెంబ్లీలో అష్ట వచ్చాడు మాట్లాడుతున్నారు చంద్రబాబు నాయుడు మీద చంద్రబాబు నాయుడు అంటే వాళ్ళకి ఎలా ఉన్నాడు ఎలా కనబడతాడు ఏంటో వాళ్ళ కంటికి తెలియట్లా ఇంక వీళ్ళు మూడు నెలలు ఆరు నెలలు అవుతుంది సీఎంగా చేసి ఎమ్మెల్యేల పదవులు సేకరించి మంత్రులు సహకరించి అలాంటి మంత్రి పదాలు మంత్రి పదవులు ఇచ్చి ఏంటి తొమ్మిది సంవత్సరాలు పరిపాలన చేసి మళ్ళీ కొత్తగా ఐదు సంవత్సరాలు పరిపాలన చేసి ఏకదిడిగా ఆయన గౌరవం ఆయన పద్ధతులు ఏంటో తెలియకుండా మాట్లాడుతున్నారు వీళ్ళు అంతకుమించి ఏమున్నండి ఆరు నెలల్లో మంచి సీఎం అనిపించుకుంటా అన్నారు కదా ఇంకొంచెం టైం ఇవి చూడవచ్చు కదా మంచి అంటే ఎన్ని మాటలు అండి మంచి అంటే రెండు మాటలు ఎన్ని సంవత్సరాలు పడితే తెలుసా ఆ మాట రావాలంటే వాళ్ళు నేను ఫోన్లో పట్టుకొని నేను మంచి సీఎం అని కావాలి ప్రజలు సీఎం అని కావాలంటే టై పోతాడు ఉన్నాయండి కొన్ని సంవత్సరాలు పట్టిద్ది బైక్ పట్టుకోం కావాలని ఏంటి ఊరి మీద తరంగాలను మంచి అవదండి కొన్ని సంవత్సరాలు పట్టిద్ది ప్రజలకి ఎంత అండగా ఉంటే పట్టిద్దో మంచి అనేది మొన్న చంద్రబాబు నాయుడు మీద తిరుగుబాటు చేశారు కదా అప్పుడు మన గుంటూరు ఇది అమరావతిలో రైతులు మొత్తం వచ్చి అండగా వేశారు అట్ట అట్ట కాయాలి మనుషులు ఇవాళ ఓట్లు వేసాం గెలిచామంటే కాదు 
మంచి పట్టాలంటే అప్పట్లో ఎన్టీ రామారావు మంచి సీఎం తర్వాత రాజశేఖర రెడ్డి మంచి సీఎం కాదంటలా ఇప్పుడు ఏదన్నా మంచి సీఎం అంటే మంచి అభివృద్ధిలో నడిపించాలన్నా తెలుగు తేటలను పెంచాలన్నా ప్రజలకి ఉద్యోగాలు అందియాలన్నా కష్టపాలకి ఫలితం అందియాలన్నా అది చంద్రబాబుకి సహజమండి జగన్మోహన్ రెడ్డి రెడ్డి గారికి అయితే అది జరగదు అది ఇప్పుడు గోదావరి వరదలు వచ్చినప్పుడేమో జెరూసలేం వెళ్ళారు కృష్ణా వరదలు వచ్చినప్పుడేమో అమెరికా వెళ్ళారు దీని బాటలు మీ అభిప్రాయం ఏంటి ఇప్పుడు అమెరికా వెళ్ళాడు రేపు ఏదన్నా వాతావరణం మళ్ళా సద్దు ముంపు వచ్చిందని చెప్పి వాతావరణ కింద తెలిసింది అనుకో అటు నుంచి మలేషియా వెళ్తాడు ఏమైంది ఆయనకు డబ్బు లేదు ఆయన సీఎం అండి వాన వచ్చిన పిల్లలు ఎందుకు ఉండాలి మన సీఎం అండి వాన సరదు ముంపులు వచ్చిన పని మనకేం పని లండన్ ఇంగ్లాండ్ జపాన్ అమెరికా అలా వెళ్తాం వాళ్ళ వాళ్ళ దగ్గరకు వస్తాం మా గాలి మట్టి అంటే దూరుకుంటాం ఏంటి రాజుగారం పార్టీలో ఉన్నాం మేము మా గాలి మట్టి అంటే దూరుకుంటాం ఏంటి మట్టి అంటున్నా బురద అంటున్నా ఆ జనం వాళ్ళే చెప్తారు అంతా ఎండిపోయిన తర్వాత వస్తాం పొడి కాళ్ళతో ఎవరైనా ఎండిపోయిన వాళ్ళ మీద నడుతాం కావాలంటే అంతేకాదు బురదలు ఉండాల్సిన పని మాకేంటి అండి అంతేకా లెక్క ఇప్పుడు ఈ వాదన వాతావరణం వచ్చి ఊర్లన్నీ మునిగిపోయి మొబ్బ మునిగిపోతుంటే అమెరికా వాళ్ళతో మాట్లాడబోతే తిరిగి రావచ్చుగా ఓ సంవత్సరం పడితే అంటే అమెరికా వెళ్ళి వెనక రావడానికి ఇరవై గంటలు రానే వస్తావు కదా వచ్చి ప్రజలను పరిగణించుకోవాలా ప్రజల్లో ఉండాలా చెప్పండి అమెరికా ఎంత చేయి వెళ్ళొస్తా వెనక ఇరవై గంటలు రానే వస్తాం కదా ఇక నడిచి వెళ్తున్నారా మీరు ఏమన్నా ఏమైనా పెట్టుబడుల కోసం వెళ్ళారు అని అంటున్నారు కదా ఆంధ్రప్రదేశ్ ఆంధ్రప్రదేశ్కి పెట్టుబడుల కోసం వెళ్ళారని కొందరు అంటున్నారు కొందరు ఏమో సొంత పనులకు వెళ్ళారని ఆరోపిస్తున్నారు దీని బట్టి ఏమంటారు అవును పెట్టుబడుల కోసం వెళ్ళాడండి ఇప్పుడు ఆల్రెడీ అమెరికాలో డెబ్బై శాతం వీళ్ళకి ఆఫర్లు ఇచ్చేశారు మీ ఊ మీ ఏపీ ఆంధ్రాలో పోసేస్తాము డబ్బు తెచ్చి మీరు శుభ్రంగా పెద్ద పెద్ద ఇండస్ట్రీలు కట్టండి మీరు బాగా అమెరికా అంటే పెద్ద దాని చేయండి డెవలప్మెంట్ అని చెప్పి అమెరికాలో ఉండే అధ్యక్షుడు ఏం పేరు ట్రంప్ ట్రంప్ వీళ్ళందరూ కలిసి మాట్లాడారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారితో రేపు పంపిస్తాడా ఉంటా డెబ్బై శాతం డెబ్బై శాతం పంపిస్తాడండి అక్కడ నుంచి పెట్టి బదులు ఇప్పుడు ఈ భూమి ఎండి పోవాలిగా ఎండి పొంగాలని వస్తాడు పెమ్మాడ